வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பிளாட்டோ எழுதின த ரிப்பப்ளிக் இதோட சமரியை பார்க்கலாம் வாங்க பிளாட்டோன்றவர் வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய கிரீக் ஃபிலாசபர் அவர் வந்து நானூற்றி இருபத்தெட்டு பிசிஇயில் பிறந்ததாக சொல்கிறாங்க அது முன்ன பின்ன இருக்கலாம் அவர் வந்து சாக்ரட்டிஸோட ஸ்டூடெண்ட்டு அது மாத்திரம் இல்லாமல் அரிஸ்டாட்டிலோட டீச்சர் அதோட அவர் ஒரு ஸ்கூலும் நடத்திட்டு இருந்தார் அந்த ஸ்கூலோட பேர் அகாடமி அங்கே வந்து அவர் நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவர் நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு முக்காவாசி அவரோட புஸ்தகங்கள்லாம் சாக்ரட்டிஸ் அவருக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதாவது சாக்ரட்டிஸோ சாக்ரட்டிஸோட டீச்சிங்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவருடைய புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த புக்கு த ரிப்பப்ளிக் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஜஸ்ட் அதாவது நேர்மையாக நடக்கிறதுனா என்ன ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ்னா நம்ம நியாயம் வழங்குகிறோம் நீதி வழங்குகிறோம் இல்லையா அதுனா என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த புஸ்தகத்தில் அவர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு இது அவர் எப்படி பண்ணியிருக்காருனா கொஸ்டின் ஆன்சர் அந்த மாதிரி அதாவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குற மாதிரியும் அதுக்கு அடுத்தவங்க பதில் சொல்கிற மாதிரியும் அது மூலமாக அவருடைய கருத்துக்களை அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த ரிப்பப்ளிக்கில் மொத்தம் பத்து புஸ்தகங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு புஸ்தகத்துலேயும் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்றத போய் பார்க்கலாம் இப்போ முதல் புஸ்தகம் ஆஃப் வெல்த் ஜஸ்டிஸ் மாட்ரேஷன் அண்ட் தி ஆப்போசிட்ஸ் அதாவது பணம் ஒருத்தங்களுக்கு சொத்து அப்படின்னு இருந்தால் என்ன ஜஸ்டிஸ் இதுதான் இந்த புக்கோடைய மொத்த கருத்து அதுனா என்ன மாடரேஷன்னா நல்லது கெட்டது எல்லாமே கலவையாக தானே உலகத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படி நல்லது இல்லாமல் இருக்கிறதுனா என்ன இதை பற்றி தான் இந்த புக்கு இப்போ இந்த கதை எப்படி அவர் ஆரம்பிக்கிறாருனா அதாவது இந்த புஸ்தகத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருனா ஒரு கதை மாதிரி ஆரம்பிக்கிறார் அதாவது சாக்ரட்டிஸ் வந்து பெரியஸ் என்ற ஒரு சிட்டிக்கு போகிற மாதிரியும் அவர் ஏன் அங்கே போகிறாருனா காடஸ் பென்டிஸ்க்கு அன்னைக்கு ஃபெஸ்டிவல் அந்த இடத்துல அவர் செப்பலஸும் அவருடைய பயனான பாலிமாச்சஸும் பிளாட்டோட ரெண்டு பிரதர்ஸையும் மீட் பண்ணுற மாதிரி கதையை ஆரம்பிக்கிறாரு பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் செப்பலஸோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க செப்பலஸ்க்கும் சாக்ரட்டிஸ் மாதிரி வயசு கொஞ்சம் வயசானவர் தான் ஆனால் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ஒரு ம நிறைவாகவும் இருக்கிறதா சாக்ரட்டிஸ்க்கு தோணுது ஒருவேளை அதுக்கு காரணம் அவர்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கிறதுனாலையா அப்படின்றதும் சாக்ரட்டிஸோட மனசில் வர ஒரு எண்ணமாக இருக்குது அது அவர் நேரடியாகவே செப்பலஸ் கேல கேட்குறாரு அப்போ செப்லஸ் சொல்கிறாரு ஆமாம் பணம்னு இருந்ததுன்னா உனக்கு வந்து தேவையான வசதிகளை உன் வாழ்க்கையில் செஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் ஒருத்தனுக்கு முழுமையான சந்தோஷம் மன அமைதின்னு கிடைக்கணும்னா அவன் நல்லவனாக இருக்கணும் நல்ல செயல்களை செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்றாரு அப்போ அந்த நேரத்தில் சாக்ரட்டிஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்போ வாட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற கேள்வியை அவர் கேட்குறாரு அதுக்கு செப்பல சொல்கிறாரு ஸ்பீக்கிங் த ட்ரூத் அண்ட் ரீப்பிங் ஒன் ஸ்டெப்ஸ் அதாவது எப்போதும் உண்மையை பேசு அதே மாதிரி யாருக்கும் கடனாளியாக இருக்காது கடனாளினா வெறும் பண விஷயம் மட்டும் இல்லை ஒருத்தர் நமக்கு நல்லது செய்கிறாருனா நம்ம திரும்பி அவங்களுக்கு நல்லதும் செஞ்சிடணும் அப்போ தான் உனக்கு ஒரு நிறைவு இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்றாரு செப்பலஸ் பாலி மாஸ்டர் சொல்கிறாரு டூயிங் குட் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹார்ம் டு யோர் எனிமீஸ்ன்றாரு அப்போ சாக்ரட்டிஸ் கேட்குறாரு அது எப்படி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு நீ சொல்வேன் முதல்ல உனக்கு ஃப்ரெண்டுனா யார் எனிமீனா யாருன்றது எப்படி நீ கண்டுபிடிப்ப ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உனக்கு கெட்டதே செய்ய மாட்டாங்களா அப்படி அவங்க செய்யும் போது ஃப்ரெண்டுன்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்கள பனிஷ்மெண்ட்டே பண்ணாமல் விட்டுலமா என்ன என்ன அது எப்படி அது வந்து என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு அப்புறம் தரஸ் மேட்சஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒபீடியன்ஸ் டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்றாரு அப்போ சாக்ரட்டிஸ் சொல்கிறாரு வலிமையானவன்கிட்ட நீ அடிப்படிஞ்சு போனோன்னா அப்போ அது கிட்டத்தட்ட டைரனி டைரனின்னு டிக்டேட்டர்ஷிப் மாதிரி ஒருத்த யார் வலிமையோ அவங்க சொல்லுவாங்க அடுத்தது இன்னொருத்தன் வலிமையாக வந்தானா அவன் சொல்கிறது கேட்குறது அப்போ அவன் சொல்கிறது எல்லாமே கேட்குறோன்னா அவன் நல்லதும் சொல்லலாம் கெட்டதும் சொல்லலாம் அப்போ வந்து அது வந்து ஜஸ்டிஸாக இருக்காது அதனால் அது ஒரு டைரனி நான் சொல்கிறேன் நீ கேள் எனக்கு அடங்கி நீர் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்றார் கடைசியில் எல்லோரும் சாக்ரட்டிஸ் கேள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஜஸ்டிஸ் இஸ் த எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் த சோல் அதாவது நம்ம ஆத்மா வந்து மேன்மைப்பட்டு நம்ம மனம் வந்து ரொம்ப மேன்மையான ல நிலையில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஜஸ்டிஸ் ஏன்னா அப்படி மேன்மையாக இருக்கும் போது நம்ம நல்லதாக நினைப்போம் நல்லதாக செய்வோம் தீயதை செய்யறதுக்கு தயங்குவோம் ஒதுக்கிடுவோம் இது நல்லதாக கெட்டதான்றதும் நமக்கு நல்லா தெரியும்
அதாவது நேர்மையானவனாக வாழ்ந்தால் அவன் நிச்சயமாக சந்தோஷமாக இருப்பான் அதே சமயத்தில் அவன் நேர்மையான பாதையிலேருந்து மாறி நடந்தால் அந்த நிமிஷத்துக்கு ஒன்றா அவன் சந்தோஷமாக இருக்கலாமே தவிர போக போக அவனுடைய சந்தோஷம் அவனை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறதோடு இந்த புஸ்தகம் முடியுது இப்போ புக் டூ த இண்டிவிஜுவல் த ஸ்டேட் அண்ட் எஜுகேஷன் அதாவது தனிப்பட்ட நபர் அவன் வாழற நாடு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கல்வி இதை பற்றி தான் இந்த புக்கில் இருக்குது இப்போ கிளாக்கான் வந்து திருப்பி அந்த ஜஸ்டிஸை பற்றி தான் அவங்க இந்த புக்கில் கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அப்போ கிளாக்கான் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு மனுஷன் ஏன் வந்து நேர்மையாக இருக்கான்னா அவன் சட்டத்துக்கு பயப்படுறான் ஏன்னா சட்டம் வந்து ஒரு மனுஷனை நேர்மையாக நட நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தனை சட்டங்கள் அதில் இருக்குது அப்படி அவன் நேர்மையான பாதையிலேருந்து தவறினாலோ இல்லை தவறு செஞ்சாலோ சட்டம் அவனை தண்டிக்கும் அந்த தண்டனைக்கு பயந்து ஒருத்தன் வந்து சரியாக நடந்தப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவர் ஒரு ஆலிகிரி ஒரு கதையை சொல்கிறாரு அந்த கதையில் வந்து ஒரு ஷெப்பர்ட் அதாவது ஆடு மேய்க்கிறவன் அவன் கையில் வந்து ஒரு மந்திர மோதிரம் கிடைக்குது அந்த மந்திர மோதிரத்தோட சக்தி என்னென்னா அதை யார் போட்டுக்கிட்டாலும் அவங்க வந்து யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் மறைஞ்சிடுவாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கின ஷெப்பர்டு என்ன பண்ணுறான்னா அந்த நாட்டோட ராணியே அவன் வந்து மயக்கிடுறான் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த ராஜாவை வந்து திருத்தி விட்டுறான் அப்போது என்ன ஆகுது எது நம்மளை எதுவுமே கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சக்தி நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கும் போய் தப்பு செய்வோன்றது தானே அது காட்டுது அப்படின்றாரு அப்போ வந்து சாக்ரட்டு சொல்கிறாரு சரி அப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பொதுவில் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டேட் அதாவது ஒரு நாடு வந்து நேர்மையான ஒரு நல்ல நாடாக இருக்கணும்னா அங்கே என்னென்ன இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் நம்ம என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவங்க பார்க்கும் போது இப்போ இருக்கிற எந்த நாடுமே வந்து முழுமையாக வந்து எல்லா விதத்துலேயும் நிறைவு பெற்ற ஒரு நாடுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் நம்ம தனியாக ஒரு நாடே உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டுக்கு அவங்க என்ன பேர் வைக்கிறாங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு ஒரு நாடு இருக்குன்னா அதில் கண்டிப்பாக மக்கள் இருந்தால் தான் நாடு வெறும் நிலம் மட்டும் நம்ம நாடுன்னு சொல்ல மாட்டோம் அப்போ அந்த மக்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கணும் தேவைன்னா முதல்ல அடிப்படை தேவை தான் அடிப்படை தேவைனா என்ன உணவு உறைவிடம் உடை ஃபுட் ஷெல்டர் க்ளோதிங் ஸோ அது வந்து மக்களுக்கு எல்லா மக்களுக்கும் அவங்க கிடைக்கணும் இது இல்லை அப்படின்றதே அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடாது இப்போ அடுத்தது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இப்போ அங்கே இருக்கிறவங்களாம் வேறு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கின்னு இருக்க முடியாது இல்லையா அவங்க ஏதாவது செய்யணும் அப்போ அவங்கவுங்க திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்போ அது என்ன மாதிரியான வேலைகளாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ சாக்ரட்டிஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த நாட்டில் எல்லாருக்கும் எல்லா வளமையும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த நாடு இருக்கணும் அப்படின்றாரு ஆனால் அப்போ மற்றவங்களாம் சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு நாடு இருந்ததுன்னா மற்ற நாடுங்கள்லாம் கண்டிப்பாக அது மேலே போர் தொடுக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நாடு நம்மக்கிட்ட இருக்கணுன்ற ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்போ போர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போது என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த நாட்டை எப்படி பாதுகாக்கணும்னு தெரியணும் அதாவது எல்லா வசதிகளும் அந்த நாட்டில் இருந்தாலும் தற்காப்புன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதே சமயத்தில் வந்து எல்லா மக்களும் ஒரே அளவான புத்திசாலிதனத்தோடோ இல்லை உடல் பலத்தோடு இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ மக்களை நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரிக்கணும் பிரிச்சுட்டு நல்ல புத்திசாலியான பலசாலி தனம் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடியவங்கள கார்டியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லெவலில் வைக்கணும் அவங்களுக்கான கல்வியை நம்ம வரைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்றார் அப்போ சாக்கிட்ட சொல்கிறாரு கல்வின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல எது இருக்கக்கூடாதுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அதில் பேட் ஃபிக்ஷன் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாதுன்றது பேட் ஃபிக்ஷன்னால் என்னன்னு கேட்டால் பொயட்ரி அண்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படின்றார் அதுவும் பொயட்ரி அண்ட் லிட்ரேச்சர்னால் எல்லா பொயட்ரி எல்லா லிட்ரேச்சரும் இல்லை எதையுமே மக்களுக்கு சொல்லி தராது அதாவது மாரல் வேல்யூஸ்ன்ற இல்லை வாழ்வியலுக்கு தேவையானதை சொல்லி தராத பொயட்ரி அண்ட் லிட்ரேச்சர் இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன மாதிரி லிட்ரேச்சர் இருக்கக்கூடாதுன்னா வெறும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதோ இல்லை வந்து ஒரு சிரிப்பு தரக்கூடிய ஒரு லிட்ரேச்சரோ இல்லை ஒரு பொயட்ரின்னா என்ன ஒரு ஏஸ்தட்டிக் வேல்யூன்றோம் இல்லையா ஒரு கற்பனை தனம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொயட்ரியோ அதெலாம் மக்களுக்கு தேவையில்லை அவங்க வாழற வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்னு சொல்லித்தர பொயட்ரி மட்டும் இருக்கலாம் அப்படின்றாரு அதே சமயத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா த காட் இஸ் நாட் த ஆத்தர் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் பட் ஆஃப் குட் ஓன்லி அப்படின்னா என்னென்னா நல்ல செயல்களில் மட்டும்தான் கடவுள் துணை இருப்பார் 
ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாமே நடக்கும் எல்லாம் கெட்டதும் நடக்கும் நல்லதும் நடக்கும் அப்போ கெட்டதெல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சுட்டு கடவுள் வந்து நம்மளை இதை செய்ய வச்சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல ஏன்னா எந்த கடவுளும் நம்மளை கெட்டது செய்ய தூண்ட மாட்டார் மற்றவங்களுக்கு கெட்டது நினைக்கவும் செய்ய மாட்டார் அப்போ கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா அவர் நல்லதுக்கு மட்டும்தான் கடவுளாக இருக்க முடியும் கெட்ட வழியில் மனசு போகுதுன்னா அப்போ அந்த இடத்துல கடவுள் இல்லை அப்படின்றது தான் இதோட அர்த்தம் இத்தோடு இந்த புக்கு முடியுது அடுத்தது புக் த்ரீ த ஆர்ட்ஸ் இன் எஜுகேஷன் அதாவது வந்து கல்வியில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்றது முதல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சாக்ரட்டிஸ் வந்து அவருடைய என்ன என்னென்னா ஹோம்வர் வந்து ஒரு பெரிய ரைட்டர் ஆனால் அஃப்ரோடைய புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தா அது வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எது விஷயமும் இல்லை அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவர் கடவுளை மனுஷ மாதிரியும் மனுஷனை மாதிரி போர் பண்ணுற மாதிரி மார்வேஷத்தில் வர மாதிரிலாம் எழுதியிருக்கார் இது வந்து மக்களுக்கு வந்து தேவையில்லாத எண்ணங்களை தான் தருது இல்லாத எண்ணங்களை தான் தருது அதனால் ஹோமரே நமக்கு ஹோமர் ஒரு கிரேட் ரைட்டராக இருந்தாலும் நமக்கு அவர் தேவையில்லை அதே சமயத்தில் எந்த மாதிரியான புஸ்தகங்கள் எந்த மாதிரியான கல்வி வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு நம்ம தரணும்னா நாலு கார்டினல் வேர்ச்சூஸ் அதை சொல்லி தர கல்வி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கணும் என்னென்னா விஸ்டம் ஞானம் ஜஸ்டிஸ் எது சரி எது தப்பு கரேஜ் தைரியம் அண்ட் டெம்பரன்ஸ் டெம்பரன்ஸ்னால் பொறுத்துக்கிற ஒரு தன்மை பொறுமை எல்லாத்துக்கும் வந்து காலத்துக்கு வெயிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் சொல்லி தரக்கூடிய கல்வி தான் மக்களுக்கு தரணும் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்கணும்னா அது எந்த மாதிரி நடையில் அதாவது என்ன மாதிரி ஸ்டைலில் இந்த புஸ்தகம்லாம் எழுதியிருக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்போ வந்து ஒரு புஸ்தகம் எழுதுகிறோன்னா அது மூணு வகையில் தான் எழுத முடியும் ஒன்று வந்து சிங்கிள் வாய்ஸ் நரேட்டிவ் இப்போ இந்த ரிப்பப்ளிக் கூட வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ சில புஸ்தகம்லாம் படிப்போம் அதில் வந்து அந்த எழுத்தாளரே நேராக நம்மக்கிட்ட வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நரேட்டிவ் ரெண்டாவது மெமெட்டிக் மெமெட்டிக்னால் மெமெக்ரி அடுத்தது வந்து ரெண்டும் கலந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்களும் நம்ம அனுபவிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் வெறும் கல்வி மட்டும் பத்தாது இல்லையா மனசு வந்து நல்லா இருக்கணும் நம்ம மனம் வந்து மேன்மைப்படணும்னா கண்டிப்பாக வந்து மக்களுக்கு இசை தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போது அந்த இசையில் வந்து மியூசிக் வேர்ட்ஸ் மெலோடி அண்ட் ரிதம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க டோரியன் அண்ட் ஃபைட்கிரியன் ஹார்மோனியஸை நம்ம அலோவ் பண்ணலாம் ஏன்னா அதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு எழுச்சியை உண்டு பண்ணக்கூடிய இது இல்லை ஹார்மோனியஸாக இருக்கும் மனசை மனசை வந்து பக்குவப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த இசைகள் இருக்கும் அப்படின்றாரு அதே மாதிரி சாக்ரட்டஸ் என்ன சொல்கிறாருனா எந்த மாதிரி மியூசிக் ஸ்டைல் இருக்கணும்னா கார்டியன்ஸுன்றது சில பேர் தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதாவது புத்திசாலிதனமும் உடல் பலமும் இருக்கக்கூடியவங்களை கார்டியன்ஸ்ன்ற லெவல் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா அவங்கள ஒரு நல்ல பாதையில் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய மியூசிக்காக தான் இருக்கணும் அப்படின்றாரு அது மாத்திரம் இல்லாமல் கல்வின்னு எடுக்கும்போது வெறும் படிக்கிறதும் இசையும் மட்டும் இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸும் இருக்கணும் ஏன்னா படிப்பும் இப்போ இசையும் வந்து மனசுக்கு நல்லது ஆனால் உடலை பலப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த உடற்பயிற்சி எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுக்கப்படணும் இவங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு இவங்களுக்கு வந்து உடம்பு நல்ல சரியில்லை அப்படின்ற எந்த விதமான எக்ஸ்கியூஸும் யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது யாருக்கும் எந்த விதமான விளக்கலும் கிடையாது எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து தினமும் உடற்பயிற்சி செஞ்சே ஆகணும் அது அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து கம்பல்சரி ஆகணும் அப்படின்றாரு இப்போ வந்து ஒரு நாடுன்னு தான் அந்த நாட்டை வந்து ஆள்றதுக்கும் நமக்கு சில ரூலர்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ரூலர் வந்து ஒருத்தராக தான் இருக்க முடியும் அந்த ரூலரை நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும்னா இப்போ கார்டியன்ஸ்ன்னு ஒரு செக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா அந்த சிட்டிசன்ஸ்டையே அவங்களில் ஒருத்தர் அந்த ஒருத்தர் யாருனா அந்த நாட்டை ரொம்ப நேசிக்கிறாராகவும் அவரோட கடமையை ரொம்ப ரொம்ப நேர்மையாகவும் நேர்த்தியாகவும் செய்யக்கூடிய ஒருத்தரை தான் நம்ம அரசராக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றாரு இந்த புக்கை வந்து புக் த்ரீ எப்படி முடியுதுன்னா இந்த ஃபினிஷியன் டேலுன்றதோட முடியுது இந்த ஃபினிஷியன் டேல் என்னென்னா இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே ஒரே தாய்க்கு பிறந்தவங்களாக நம்ம கருதப்படணும் அதாவது அவங்களுக்கே வந்து அவங்களுடைய அம்மா அப்பா யாருன்றது தெரியக்கூடாது நிஜமான அம்மா அப்பா யாருன்னு தெரியக்கூடாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாடு தான் நமக்கு அம்மா அப்படின்னு அவங்க நினைக்கும் போது எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சகோதரர்கள் ஆகிடுவாங்க ஆனாலும் அவங்க குணம் வேறுபடும் இல்லையா அதனால் ஒரே குடும்பமாக இருந்தாலும் மேன்மையான குணங்கள் இருக்கிறவங்கள கோல்டு அதுக்கு அடுத்தபடி இருக்கிறவங்க அடுத்த மெட்டல் அப்படி அப்படி அப்படின்னு கீழ்மட்டமான மெட்டலான பிராஸ் அண்ட் அயன் அது சாதாரண மெட்டல்ஸ் மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் அப்படி பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த கோல்டு அப்படின்ற மேன்மையான மக்கள் எடுத்துரு
வெல்த் பாவர்ட்டி அண்ட் வர்ச்சியூ அதான் செல்வம் வறுமை வர்ச்சியூனால் உனக்கு இருக்கக்கூடிய நல்ல குவாலிட்டிஸு இப்போ அடிமெண்ட்டு சொல்கிறாரு இப்போ இதே மாதிரி இருந்தால் இந்த கார்டியன்ஸ் தான் இந்த நாட்டுக்கு எல்லாம் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு வாழ்க்கையே சந்தோஷமாக இருக்காது வெறும் கடமை 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 தானே செஞ்சுருக்கணும் அப்போ அவங்க எப்படி சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ வந்து சாக்ரட்டை சொல்கிறாரு கார்டியன்ஸோட சந்தோஷமே அந்த நாட்டை பாதுகாக்கிறதுலையும் அந்த நாட்டுக்கு வேண்டியது செய்கிறதுல தான் இருக்குது ஏன்னா அதுதான் அவங்களுடைய மேன்மையான குணமாக அவங்க நினைப்பாங்க அப்படி நினச்சி அதை செய்யும் போது அவங்க அதிலேயே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்றாரு இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த நாட்டை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் வந்து பணக்காரங்களாகவும் இருக்க மாட்டாங்க ஏழைங்களாகவும் இருக்க மாட்டாங்க சோம்பேறிங்களாகவும் இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்கூடிய கல்வி மூலமாக அவங்க வந்து சிறந்த மனிதர்களாகவும் சிறந்த போர் வீரர்களாகவும் இருப்பாங்க அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கு பணம் மேலே எந்த விதமான ஆசையும் இருக்காது அதனால் அவங்க பணத்துக்காக எதுவும் செஞ்சாங்கன்னு இருக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தோல்வின்றதுக்கு இடம் இல்லை அதனால் அவங்க கண்டிப்பாக மற்றவங்ககிட்ட தோல்வி அடைய மாட்டாங்க அதே சமயத்தில் உள்நாட்டுக்குள்ளே எந்த விதமான கலவரமோ இல்லை சண்டையோ வராது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஒரே குடும்பம்னு நினைக்கிறாங்களே ஒரே தாய்க்கு பிறந்த மக்களாக தானே நினைக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்குள்ளே எந்த விதமான ஒரு சண்டையும் வராது அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஏற்கனவே நம்ம வந்து மக்களை வந்து அவங்களுடைய தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிச்சுட்டோம் இப்போ அவங்கவுங்க வேலையை வந்து அவங்கவுங்க செஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்களோட வேலையில் வந்து அவங்க தலையிடாமல் இருந்தாலே அவங்களுக்குள்ள எந்த விதமான சண்டையும் வராது அப்படின்றது கடைசியில் எல்லோரும் ஒத்துக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த கார்டியன்ஸ் அவங்க வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார்டியன்ஸ் வந்து நிஜமாகவே ரொம்ப ஞானம் நிறைஞ்சவங்களா விஷயம் தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த நாட்டை பாதுகாக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப தைரியமானவங்களாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் எல்லாருக்குமே எல்லா விதமான சந்தோஷங்களையும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அனுபவிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை தான் அங்கே இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அடுத்தடுத்து வரப்போகிற ஜெனரேஷனுக்கு அது தானாகவே போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்றதோடு புக் ஃபோர் வந்து முடிஞ்சிடுது இப்போ புக் ஃபைவ் ஆன் மேட்ரிமோனி அண்ட் ஃபிலாசபி மேட்ரிமோனினா திருமணம் இப்போ வந்து சாக்ரட்டஸ் என்ன சொல்கிறாருனா திருமணம் போதே ஆண் பெண் ரெண்டுமே வந்துடுறாங்க இப்போ ரெண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நம்ம சரிசமமாக தான் பார்க்கணும் அதனால் நம்ம எந்த விதமான கல்வியை தந்தாலும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரே விதமான கல்வியை தான் தரணும் அதாவது கல்வினால் திருப்பி அதே தான் மியூசிக் ஜிம்னாசம் எல்லாமே வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லித்தரப்படணும் அதே சமயத்தில் எல்லாருமே வந்து திருமணம் பண்ணிக்கணுன்றது அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த கார்டியன்ஸ் அண்ட் ஹையர் லெவலில் இருக்கா இல்லையா அவங்களுக்கு ஒன்று நம்ம வந்து திருமணம் செய்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் தரலாம் மற்றபடி மக்கள் தொகையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு அவங்க சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு அப்படின்றதுக்கு சில ஃபெஸ்டிவல்ஸ் விழாக்களில் போது மாத்திரம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அனுமதி தரலாம் அப்படி பிறக்கிற குழந்தைங்களில் நம்ம வந்து கவனித்து பார்க்கணும் அதில் சிறந்த குழந்தைகள் சூப்பீரியர் ப்ரோஜினின்றும் அந்த குழந்தைங்களை மாத்திரம் எடுத்து ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே குடும்பன்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவும் தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுனால நர்சஸ்ஸை வச்சுக்கணும் அதாவது குழந்தைய வளர்க்குறதுக்குன்னு சில பேர் வச்சுக்கணும் அவங்கக்கிட்ட இந்த குழந்தைய கொடுத்துடணும் அவங்க இந்த குழந்தைய சிறந்த சிறந்த முறையில் வளர்க்கணும் இப்போ சி சுப்பீரியர் ப்ரோஜினி வந்து அப்படி வளர்கிறாங்கன்னா அப்போ இன்ஃபீரியராகவோ இல்லை டிஃபார்ம் டிஃபார்ம்னா சில உடல் குறைகளோடையோ இல்லை மன குறைகளோடு பிறக்கிற குழந்தைங்களை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு வரும்போது அவங்கள யாருக்குமே தெரியாத ஒரு இடத்துல போட்டுடணும் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்றதும் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்றாரு அதே சமயத்தில் அந்த நாட்டில் அபார்ஷனையும் லீகல் ஆக்கிடணும் எனக்கு குழந்த வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த குழந்தைய வேணான்னு முடிவு செய்கிற உரிமை அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அடுத்தது ஃபிலாசபி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தையமானவங்க போர் செய்கிறத சந்தோஷமாக எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் கோழைகளுக்கு வந்து போர்னாலே பயமாக இருக்கும் அதனால் தைரியமானவங்களை தான் எடுத்து நம்ம ப்ரொடெக்டர்ஸாக போடணும் அதே மாதிரி புத்திசாலிங்களும் மக்களை நழு வழி நடத்த போகிறவங்களும் இருக்கணும் அந்த நாட்டில் அப்போ தான் வந்து 
அந்த நாடு செழுமையாக இருக்கும் ஸோ அவங்களெல்லாம் ஃபிலாசஃபர்ஸ்ன்ற கேட்டகரியில் போடணும் அவங்க வந்து அறிவை தேடி தேடி அவங்க வந்து அவங்கள மேன்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் அந்த ஃபிலாசஃபரோட டெஃபினேஷன் அப்படின்றாரு இப்போ புக் சிக்ஸ் த ஃபிலாசபி ஆஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது அந்த நாட்டோடைய அரசாங்கம் என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றாரு அதாவது சில எசென்ஷியல் குவாலிட்டிஸ்ன்னு இருக்குல்ல கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நேர்மையான ஆட்சி ஆட்சியாளர்கிட்ட இருக்க வேண்டிய சில குணங்கள்ன்றது ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் வேலர் டெம்பரன்ஸ் ஜென்டிலிட்டி கீன்னஸ் ஆஃப் மெமரி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நேர்மையான ஒரு ஆட்சியாளர்கிட்ட இருக்கணும் இப்போ உடனே சில பேர் சொல்கிறாங்க சில பேர் நேர்மையானவங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் பிற்காலத்தில் அவங்க இருக்கக்கூடிய பதவி அவங்கள வந்து கெட்ட வழியில் எடுத்துன்னு போனால் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ சாக்ரட்டஸ் சொல்கிறாரு அப்படி இந்த ஃபிலாசஃபர்ஸ் அதாவது இந்த ஒரு நாட்டை வழி நடத்தக்கூடிய இந்த கார்டியன்ஸ் இவங்க வந்து தவறு செஞ்சிடறாங்கன்னா அது அவங்களுடைய தவறு மட்டும் இல்லை அவங்க வந்து அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை அதாவது ரூலிங்கை வந்து சரியாக செய்கிறாங்களா அப்படின்னு கவனிக்க தவறிய மக்கள் இல்லை அவங்கள சரியாக ரூல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ என்னென்ன வேலை அவங்ககிட்ட வாங்கணுமோ அந்த வேலையை வாங்காத மக்கள் மேலே தான் அது தப்பு அதனால் ஒருத்தன் தவறு செய்கிறான்னா அது அவன் தவறு மட்டும் இல்லை அவனை சார்ந்தவங்க அவனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அது அவங்களோட தப்பம் சேர்ந்து தான் அப்படின்றாரு சொக்ரட்டஸ் இப்போ இந்த விஷயம் வந்த உடனே அவங்க வந்து ஒரு கரப்டட் நாடுனா எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அது எத்தனை வகை அப்படின்றதுக்கு அவங்க போகிறாங்க அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு மனுஷனோட மனசில் நாலு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அவன் தவறு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு அமையாது அது என்னென்னா ரீசன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபேத் அண்ட் பர்செப்ஷன் இந்த நாலுமே ஒருத்தங்கிட்ட இருந்ததுன்னா அவன் கண்டிப்பாக தவறு செய்ய மாட்டான் அப்படின்றத அவர் முடிவாக சொல்கிறார் அடுத்தது புக் செவன் ஆன் ஷேடோஸ் அண்ட் ரியாலிட்டிஸ் இன் எஜுகேஷன் இதில் என்னென்னா அது ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு கதை மாதிரி ஆரம்பிக்குது அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பிரிசனர்ஸ் கைதிகள் அவங்கள வந்து ஒரு ரொம்ப இருட்டான ஒரு கேவ் அது கொஞ்சம் தான் வெளிச்சம் வரும் கேவ்னால் கோகை அந்த இடத்துல வந்து அவங்கள எல்லாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க எப்படி கட்டி வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாம் அந்த கொகையோட நுழைவாயில் இருக்கு இல்லையா அந்த நுழைவாயில் பார்க்காம திரும்பி அங்கே இருக்கிற செவரை பார்க்குற மாதிரி அவங்களெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்கணும் அவங்களால் அவங்க தலையை கூட நவுத்த முடியாது அப்படியே நேராக பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அதனால் செவரை தான் அவங்க ராத்திரி பகல் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ராத்திரி பகல்னால் என்னென்னு தெரியாது ஏன் தெரியாதுன்னா இந்த கொக்கை வா வாசல் வழியாக வர வெளிச்சம் இல்லைனா இரவானால் அங்கே வெளியில் வந்து ஒரு நெருப்பத்தை வச்சுருவாங்க அது மூலமாக என்ன ஆகிட்டோன்னா அந்த சாதாரண ஒரு வெளிச்சம் அதே வெளிச்சம் அந்த கொகைக்குள்ளே எப்போதுமே இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா இவங்களால் வெறும் நிழல்களில் மட்டும்தான் அந்த செவரில் பார்க்க முடியும் அதே சமயத்தில் அந்த கொகைக்குள்ளே எதிரொலி வரும்னா எக்கோ அந்த எக்கோவை மட்டும்தான் அவங்களால் கேட்க முடியும் போக போக என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த கைதிங்கள்லாம் இந்த நிழல்லாம் உண்மையானது இது இப்படி தான் நம்மலாம் கூட இருப்போம் அப்படின்னு அவங்க தோணுது ஏன்னா அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட பார்த்துக்க முடியாது தலையே திருப்ப முடியாது நேரம் அந்த செவரை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி அவங்க யார்ட்டையும் பேசவும் முடியாது அதனால் இந்த எதிரொலியாக எக்கோவா கேட்கக்கூடிய குரல் தான் உண்மையான குரல் அப்படின்றத நம்ம ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஒரு நாள் என்ன எடுத்துனா ஒரே ஒரு பிரச்சனரை மாத்திரம் வெளியில் அனுப்புகிறாங்க அந்த பிரச்சனர் வெளியில் வந்தோடனே அவன் உண்மையான வெளிச்சத்தை பார்க்குறான் உண்மையான எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்குறான் இயற்கையை மனுஷங்களை பறவைகளை மிருகங்களை எல்லாமே பார்க்குறான் பார்த்த உடனே முதல்ல அவனால் நம்ப முடியல ஏன்னா அவன் மனசு வந்து அந்த நிழல் தான் மனுஷங்க அந்த எதிரொலி தான் குரல் அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு பழகிட்டான் ஆனால் உண்மையை பார்த்த உடனே அவனுக்கு எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சிடுது அதுக்கப்புறம் அவனை திருப்பி அந்த கொகையில் அனுப்புகிறாங்க போன உடனே அவன் பேசுகிறான் ஆனால் இந்த குரலை வந்து அங்கே இருக்கிற பிரசனஸால் ஒத்துக்க முடியல அதே மாதிரி அவன் சொல்கிறான் உண்மையை சொல்கிறான் வெளியில் போய் என்ன பார்த்தான் இவங்க பார்த்துன்னு இருக்கிறதுலாம் நிழல்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை யாருமா யாராலையும் ஏற்றுக்க முடியல ஆனால் அவங்க ஏற்றுக்கலன்றதுனால இவன் பார்த்த உண்மையை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரியாக அந்த கதையை மூடிடுறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கார்டியன்ஸும் அப்படி தான் இருக்கணும் மக்கள் வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது சொன்னால் கூட உண்மை தெரிஞ்ச கார்டியன்ஸ் இதுதான் உண்மை இதுதான் 
நேர்மையான வழி இதுதான் நல்லது இதுதான் கெட்டது அப்படின்னு சொல்கிற அளவில் அவங்க இருக்கணும் ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து சொல்கிறாங்கன்றதுனால இல்லாத ஒன்றே இருக்குன்னு ஒத்துக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் இருக்கிற ஒன்றே இல்லைன்னோ அந்த ஆள் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி இப்போ வந்து கல்வியில் வரும்போது ஏற்கனவே அவங்க வந்து சிறந்த புஸ்தகங்கள் எது மியூசிக் ஜிம்னாசம் இதெல்லாம் வந்து கல்வியில் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஆனால் இது மட்டும் ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கு பத்தாது அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஸ்ட்ரானமி அரித்மெட்டிக் ஜாமெண்ட்ரி சாலிட்ஸ் அண்ட் மோஷன் இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து கல்வியில் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுலேயும் வந்து இந்த கார்டியன்ஸ்ன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே அவங்க குழந்த பருவத்துலேயே அவங்களுக்கு வந்து அறிவியல் சொல்லித்தரணும் அவங்க இருபது வயசு ஆகும்போது அவங்க எந்த பாடத்தில் வந்து சிறந்த முறையில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்களோ அதாவது அந்த கார்டியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லா பாடத்துலேயுமே சிறந்தவர்களாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து ஆழமாக அந்த படிப்பை சொல்லித்தரணும் இதுலேருந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்கள வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவங்கள வந்து அலுவலகத்தில் பணி செய்ய வைக்கணும் அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பணி செஞ்சிட்டு அப்புறம் அதாவது அவங்களுக்கு ஐம்பது வயசு ஆகும்போது அவங்கள யார் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்க தான் ட்ரூ கார்டியன் சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து அந்த நாட்டோட ரூலராக ஒத்துக்கணும் அப்படின்றா இப்போ புக் எயிட்டில் வந்து இந்த ஃபோர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கரப்டிவ் கவர்மெண்ட்னு வருது இல்லையா அதை பற்றி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ எல்லாமே ஒரே மாதிரி இப்போ கரப்ஷன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க இப்போது நாலு விதமான கரப்ட் கவர்மெண்ட் தான் அதுலேயே கொஞ்சம் பரவாயில்லை அப்படின்னு என்ன இருக்கும்னா டிமோக்ரஸி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டிமோக்ரஸி எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து அவருடைய பேருக்காக அதாவது எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்குது அதாவது ஹானர் மக்கள் என்னை நம்புகிறாங்க இல்லை வந்து எல்லோரும் என்னை பாராட்டணும் அப்படின்றதுக்காக ரூல் பண்ணுற இடம் தான் டெமோக்ரஸி ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா ஈகோ வரும் நான் தான் பெரியவேன் இல்லை நான் சொல்கிறது தான் எல்லோரும் கேட்கணும் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகிடும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் நம்மளுக்கு வந்து ஜால்ரா போடுற மாதிரி தான் இருப்பாங்க நம்மளை வந்து இன்னும் வந்து கெட்ட பாதையில் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க இப்போ நம்ம தான் எல்லாரோட பெரியவங்கன்னு சொல்கிறதுனால நமக்கு வந்து பேராசை வரும் க்ரீடு அப்போ என்ன ஆகிடும்னா போக 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 நம்ம வந்து தரம் தாழ்ந்துட்டே போவோம் கெட்டவங்க நம்மளை சுற்றிப்பாங்க இது தான் டெமோக்ரஸி இதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது ஆலிகர்கி இது என்னென்னா ஒரு சில பேரால் மட்டும்தான் நான் அந்த இடத்துல ரூல் பண்ண முடியும் யாராலனா யார்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கோ யாரால் மக்களுடைய கருத்துக்களை பணம் கொடுத்து வாங்க முடியுமோ அவங்க வந்து ரூலர் ஆகிடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகிடும்னா பணம் இல்லாதவங்களோ இல்லை இவங்களை சுற்றி இல்லாதவங்களோ கஷ்டப்படுவாங்க இவங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அதுதான் ஆலிகர்கி அதுக்கு அடுத்தது வந்து டெமோக்ரட்டிக் இப்போது வந்து இந்த டெமோக்ரட்டிக் எப்படி வரும்னா இந்த ஆலிகர்கியிலேருந்து தான் வரும் இப்போ இந்த பணக்காரங்க பணம் இருக்கிறவங்க மட்டும் சந்தோஷமாக இருக்கும் போது என்ன ஆகிடும்னா ஏழைகள் வந்து அவங்க மேலே போர் தொடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா ஒரு ஒரு அளவுக்கு மேலே போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க பொறுக்க முடியாமல் இவங்கள் வந்து தூக்கி எறிஞ்சிடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகிடும்னா அந்த இடத்துல வந்து ஈக்வாலிட்டியோ லாவோ ஆர்டரோ எதுவுமே இருக்காது அந்த இடமே வந்து ஒரு போர்க்களம் மாதிரி ஆகிடும் அப்போது என்ன ஆகிடும்னா அந்த நாட்டை ஆள்கிறவன் வந்து அந்த நிலைமையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக தப்புகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம் இதுதான் டெமோக்ரஸியில் நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் அடுத்தது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா வஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் என்பது டைரனி இது என்னென்னா ஹாஷ் அதாவது நான் சொன்னால் நீ கே நான் சொல்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் கேட்கணும் நீங்கள் சொல்கிற எதையும் நான் கேட்க முடியாது ஏன் இஷ்டப்படி தான் அந்த நாடே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு லெவலில் போகக்கூடியதான் டைரனி அப்போ என்ன ஆகிடும்னா இந்த நாட்டை ஆள்கிறவங்களுக்கு எதிராக யாராவது போனால் உடனே வந்து அவங்களுடைய வாழ்வு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் அவங்கள அழிச்சிடுவாங்க அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி அழிக்கக்கூடிய ஒருத்தனுக்கும் தைரியமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்காது ஏன்னா வந்து அவனுடைய உயிருக்கும் எப்போ ஒன்றா எதுவும் நடக்கலாம் அவனை தூக்கி போட்டுட்டு வேறு யாராவது அந்த இடத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறவனும் அந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்போ அந்த நாட்டில் எப்படி இருக்கும்னா அடிமைதனத்திலேயே கொடுமையான அடிமைதனம் தான் அந்த இடத்துல இருக்கும் 
அவனால் யாரையுமே நம்ப முடியாது யாரையும் பக்கத்தில் வச்சுக்க முடியாது எப்போனா எனக்கே ஆபத்து வரணும்னு நிலைமையில் தான் அவனும் வாழ்ந்துட்ருப்பான் அதனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கரப்டட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு முடிக்கிறாங்க புக் நைனில் ஆன் ராங் ஆர் ரைட் கவர்மெண்ட் அண்ட் த ப்ளஷர் ஆஃப் கீச் அதாவது அரசாங்கம் வந்து சரியான அரசாங்கமாக இல்லை தவறான அரசாங்கமாக இது ரெண்டுத்துலேயுமே சந்தோஷம்னு இருக்கும் இல்லையா தவறான அரசாங்கத்தில் கூட சந்தோஷன்றது சிலது இருக்கும் நல்ல அரசாங்கத்தில் கூட கஷ்டங்கள் சிலது இருக்கும் அது என்னன்னு பார்க்கும்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டைரனின்ற கடைசி கரப்ட் கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க இல்லையா அது வந்து டெமோக்ரஸிலேருந்து தான் வருது ஏன்னா டெமோக்ரஸி வந்து அதிகமாக 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 என்ன ஆகிடும்னா மக்கள் கிட்ட வந்து ரீசன் அப்படின்றது இருக்காது ஆட்சியாளர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டுன்னு போயிடுவாங்க அதே சமயத்தில் அவங்கவுங்களுக்குள்ளேயே ஆசைகள் வந்து அதிகமாகும் அந்த ஆசைகளுக்கு ஒரு காலத்தில் அவங்க அடிமை ஆகிடுவாங்க இப்போது மக்களெல்லாம் அவங்க கீழே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ரூலர் என்ன பண்ணுவான்னா நல்ல வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பான் அப்போ அவங்ககிட்ட இருக்கிற பணம்லாம் அழிஞ்சிடும் அவனை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்காக அவன் செலவு பண்ணுறதுக்காக அவனுக்கு பணம் அழிஞ்சிடும் ரெண்டாவது அவனே தான் அரசாங்கத்தில் இருக்கணும் அவனே தான் வந்து ரூல் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அவன் செலவுகள் செஞ்சால் தான் அந்த இடத்துல அவன் தக்க வச்சுக்க முடியும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா அவனுடைய முன்னோர்கள் சேர்த்து வச்சுருந்த சொத்தெல்லாம் கூட அவன் அழிச்சிடுவான் அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னா எப்படியெல்லாம் மற்றவங்க கையிலேருந்து வந்து நம்ம பணத்தை வாங்க முடியும் அது வந்து கோயிலில் கூட அவன் கை வைக்க ச தயங்க மாட்டான் எடுத்து 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 அவனுடைய நிலைமையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு அவன் பணம் செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு காலத்தில் அவனே அந்த பதவிக்கு அடிமை ஆகிடுவான் இதுதான் இருக்கிறதுலே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது டைரனி இதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு ப்ராடிஜியஸ் ஸ்லேவ் ஓனர் அதாவது வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக நமக்கே வந்து அடிமைகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓனர் திடீர்னு வந்து அவர் வந்து தனிமைப்படுத்தப்படுறார் அவருடைய அவருக்கு எந்த விதமான சட்டமும் ப்ரொட்டக்ஷன் தரலை அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து எப்போன்னா அவருக்கு வந்து கெடுதல் செய்யலாம் ஏன் அவரை வந்து கொண்டுடலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவன் எப்படி நடந்துப்பான் ஒன்று அவன் மற்றவங்கள கொண்டுட்டு அவன் மட்டும் இருக்க பார்ப்பான் இல்லை மற்றவங்க வந்து அவனை மீறி போய் அவனுக்கே ஆபத்து செய்யலாம் அப்படின்னு வருது அப்போ இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பயந்து பயந்து ஒரு டைரண்ட் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் என்ன இருக்க முடியும் அதே ஒரு ஃபிலாசஃபர் அதாவது நேர்மையாக இருந்து நல்லவனாக இருந்து மக்களால் ஏற்கப்பட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து சாக்ரட்டஸ் சொல்கிறாரு எழுநூற்றி இருபத்தொம்போது தடவை இந்த டைரண்ட்டோட சந்தோஷமாக இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு உயிர் பயமும் கிடையாது அவர் யாரையும் கெடுக்கும்னு நினைக்க மாட்டார் நல்லதே மட்டும்தான் செய்யணும் செய்யணும்னு நினைக்கும் போது மக்களும் அவரை சுற்றி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுனால அவங்களும் வந்து இவரை நம்புவாங்க இவர் வழி நடத்தலில் போவாங்க இவரை பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாரு அதே சமயத்தில் வந்து ஒருத்த நிஜமாகவே பார்த்திங்கன்னா கெட்டவன் ஆனால் மக்களுக்கு நடுவில் நல்லவனாக இருக்கான் அதே மாதிரி ஒருத்த நிஜமாகவே நல்லவன் ஆனால் மக்கள் வந்து அவனை தவறாக நினைக்கிறாங்க ஆனால் இது ரெண்டுமே ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது ஒரு நாள் அவங்களோட உண்மையான தன்மை மக்களுக்கு தெரிய வரும் அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லாமே மூணு வகையாக இருக்கும் ஒரு நாடுன்னு எடுத்தால் அந்த நாட்டில் மூணாக பிரிக்கிறது வந்து மூணு ஈக்குவல் பார்ட்டாக இருக்காது ஒன்று வந்து நிறையா இருக்கும் என்னென்னா எல்லா மக்களுக்குள்ளேயும் நடுவில் வந்து உள்ளே வந்து ரெண்டு வகையான குணம் இருக்குது இதுதான் வந்து பெரும் பகுதியான மக்களோட குணம் அது பேர் வந்து சிமிரா அது என்ன ஆகிடும்னா மிருகமும் மனிதனும் கலந்த மாதிரி ஒரு குணம் அடுத்தது வந்து மனித குணம் கடைசியாக இருக்கிறதா மிருக குணம் இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா சாதாரண மனுஷன் அப்படின்றவன் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஆட்சிக்கு வரான் வச்சுங்க அவன் கெட்டவனாக இருந்தால் இந்த மிருக குணம் அதிகமாகிடும் அதே சமயத்தில் ஒரு நல்லவன் வந்தானா இந்த மனித குணம் அதிகமாகிடும் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இப்போ கடவுள் இருக்கார் அவர் எல்லாத்தையுமே பார்ப்பார் இவன் மிருகமாக ஆட்சி செய்கிறானா இல்லை மனிதனாக ஆட்சி செய்கிறானான்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அவர் கடைசியில் அவர் என்ன தண்டனை தராரோ இல்லை என்ன வெகுமதி தராரோ அதை செய்கிறார் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா நம்ம இந்த வாழ இந்த பூமியில் நம்ம என்ன வாழ்க்கை வாழறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய பிற்கால வாழ்க்கை அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி புக் டென்னில் பார்த்திங்கன்னா தி ரீகாம்பென்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா திருப்பி வந்து இந்த இமிடேட்டிவ் போயிட்ருக்கு வராரு இமிடேட்டிவ் போயிட்ரினா என்ன 
ஒரு இதை பார்த்து திருப்பி நம்ம செய்யறது தான் இமிட்டேஷன் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ கடவுள் வந்து ஒரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்கிறார் கடவுள் வந்து ஒரு பெட்டை படைக்கிறார் அந்த அந்த பெட்டை வந்து ஒரு ஃபினாமினானா இங்கே வச்சுக்கிறார் இப்போ வந்து இமிட்டேஷன்னா மூணாவதாக வர்றது தான் இமிட்டேஷன் அதாவது மக்கள்கிட்ட வந்து சேர்றது மூணாவது லெவல் ஆஃப் இமிட்டேஷன்றாரு இப்போ கடவுள் படைத்த பெட்டு வந்து ஒரிஜினல் இப்போ இது வந்து ஐடியா ஒரு கார்பெண்டரோ இதை பார்க்குறது இந்த கார்பெண்டர் இதை பார்த்துட்டு ஓ கடவுள் படைச்சது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பெட்டை செய்கிறார் அப்போ என்ன ஆகிடுது கடவுள் செஞ்சது இந்த கார்பெண்டர் பார்க்குறாரு இந்த கார்பெண்டரோட மனசில் அந்த பெட்டு பதியுது அது ரெண்டாவது இமிட்டேஷன் அவன் மனசில் பதிஞ்சது அவன் வந்து பெட்டாக செஞ்சுருக்கான் இப்போது என்ன ஆகிடுதுனோ ஒரு ஒரு போயட்டோ ஒரு பெயிண்டரோ இந்த பெட்டை பார்த்துட்டு அந்த போயட் அந்த பெட்டை பற்றி கவிதை எழுதுகிறாரு இல்லை பெயிண்டர் இந்த பெட்டை வரைகிறார் அப்போ என்ன ஆகிடுது அது தேர்ட் லெவல் ஆஃப் இமிட்டேஷன் கடவுள் படைச்சாரு இதை வந்து அந்த கார்பெண்டர் பார்க்குறாரு கார்பெண்டரோட மனசில் பதியிறது ஒரு இமிட்டேஷன் அந்த கார்பெண்டர் வந்து அவர் மனசில் பதிஞ்சது வச்சு அவர் ஒரு பெட்டு செய்கிறாரு அது செகண்ட் இமிட்டேஷன் இதை பார்க்குற போயட் வந்து ஒரு போயட்டோ ஒரு போயமோ ஒரு பெயிண்டர் வந்து ஒரு பெயிண்டிங்கோ செஞ்சால் அது தேர்ட் லெவல் ஆஃப் இமிட்டேஷன் அப்போது இப்போ சாப்பிட்டஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவர் ஏன் வந்து போயட்ரியே அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசனாக தான் சொல்கிறார் ஒரு போயட் வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி பாடுறாரு அதாவது ஒரு காப்ளர் ஒரு செருப்பு தைக்கிறவரை பற்றி பாடுறாருனா அவருக்கு நிஜமாகவே செருப்பு தைக்கிறவரோட தொழிலை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் அவர் பாட்டு பாடுவார் அப்போ எப்படி நம்ம அதை உண்மையாக எடுத்துக்க முடியும் அது வெறும் அவர் மனசில் தோணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் அவர் சொல்கிறாரு அது உண்மை கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரி போயிட்ருலாம் நம்ம வந்து வேணான்ற ஏன்னா விஷயம் வந்து உண்மையாக தெரியாது இப்போ ஒரு போரை பற்றி ஒரு கவிஞர் எழுதுகிறாருன்னா அவர் கண்டிப்பாக அந்த போரில் பங்கு பெற்றவராக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த போரில் பங்கு பெறாத ஒருத்தர் வந்து அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமையை பற்றியோ வலிமையை பற்றியோ இல்லை வலியை பற்றியோ தோல்வியை பற்றியோ எழுதும் போது அதை அனுபவிக்காத ஒருத்தர் அந்த போ அந்த கவிதையை அவர் எழுதுகிறார் அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஒத்துக்கக்கூடாது அப்போ என்ன மாதிரி போயிட்டு நம்ம ஒத்துக்கலாம்னா கடவுளை பற்றி பாராட்டி பேசுகிறது இல்லை நல்லபடியாக மேன்மையாக வாழ்ந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றி அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி புகழடைஞ்சாங்க அப்படின்னு எழுதக்கூடிய சில போயிட்ரியை மாத்திரம் நம்ம அளவு பண்ணலாம் அப்படின்றாரு அதே சமயத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் வாழக்கூடியவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ரிவார்டு தரணும் அப்போது என்ன ஆகிடும்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம அதை ரிவார்ட் பண்ணணும்னு அவர் அவசியம் இல்லை கடவுளே எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கார் நம்ம செய்யக்கூடிய நல்லதுங்களும் பார்க்குறாரு கெட்டதையும் பார்க்குறாரு அப்போ நல்லது செய்கிறவங்க கண்டிப்பாக கடவுள் வந்து வரவேற்பார் அவங்களுக்கு நல்லது செய்வார் அதே சமயத்தில் கெட்டது செய்கிறவன் கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுவான் அது மாத்திரம் இல்லாமல் கடவுளுடைய வெறுப்புக்கும் அவன் ஆளாவான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த புஸ்தகத்தை அவர் எப்படி முடிக்கிறாருன்னா த டேல் ஆஃப் அர் அப்படின்ற கதையோடு முடிக்கிறாரு இது வந்து ஒரு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பெரிய ஹீரோ பற்றி கதை அவன் வந்து போரில் வந்து இறந்துடுறான் இறந்துட்டு அப்புறம் ஆஃப்டர் லைஃப் இருக்கு இல்லையா போயிட்டு அப்புறம் தான் திரும்பி இந்த போக உலகத்துக்கு வரணும் இப்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா கடவுள் வந்து நம்ம நல்லது செய்கிறது கெட்டது செய்கிறதெல்லாம் பார்க்குறாரு இல்லையா அப்போ கெட்டது செய்கிறவங்கள அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நரகத்தில் தூக்கி போடுவார் எப்போனா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு நீ நரகத்தில் இருந்து கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு தூக்கி போட்டுருவார் அப்போ இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய சில வருஷங்களை நம்ம செய்யக்கூடிய கெடுதலால் நம்ம ஆயிரம் வருஷம் நரகத்தில் போய் கஷ்டப்படணும் அதே சமயத்தில் நல்லது செஞ்சவங்க வந்து தே தேவலோகத்துக்கு போகலாம் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அங்கே வந்து அவங்களுக்கே வந்து அந்த சாய்ஸை கொடுத்துருவாங்க நீ வந்து திருப்பி உலகத்துக்கு போகும்போது எப்படி போக போகிற அப்படின்னு சில பேர் வந்து நான் இந்த மிரகமாக போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க சில பேர் வந்து நான் திரும்பி வந்து நாட்டுக்கே ரூலர் ஆகணும் அவங்க ஏற்கனவே நல்லவங்களாக இருந்ததுனால இன்னும் நல்லது செய்கிறதுக்காக அவங்க ஆசைப்படலாம் இல்லை அவங்க எப்படி விருப்பப்படுறாங்களோ அதுவே வந்து கடவுள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவார் இப்போ ஒடிசியஸ்ன்ற எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்கிறார் அங்கே வந்து என்ன ஆகிடும்னா யார் வந்து ரொம்ப சாதாரண ஒரு வாழ்க்கையை நல்லபடியாக வாழ்ந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த ஒடிசியஸ்ன்ற வாழ்க்கை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதெல்லாம் அவங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்ட அப்புறம் அந்த ஆத்மா என்ன ஆகும்னா திருப்பி உலகத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு ஆறு ஓடும் அந்த ஆறோட பேரே ஃபார் கெட்ஃபுல்னஸ் மறதி அங்கே போய் அ
அப்படி குடிக்கும் போது இது வரைக்கும் நடந்தது சொர்க்கத்தில் அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது கடவுளை பார்த்தது கடவுள் அவங்களுக்கு வரம் கொடுத்தது எல்லாமே அவங்களுக்கு மறந்துட்டு அவங்க திரும்பி புதிய மனிதர்களாக இந்த உலகத்தில் வா பிறப்பாங்க இப்படின்றது தான் இந்த புஸ்தகம் முடியும் போது சொல்லப்படுற ஒரு கதை இதுதான் வந்து த ரிப்பப்ளிக்கோடைய சமரி நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து பத்து புஸ்தகம் பத்து புஸ்தகமும் ரொம்ப பெரிய பெரிய புஸ்தகம் பின்னாடி வந்து ஒரு ஒரு புஸ்தகத்தை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக கூட சொல்கிறேன் இதை பற்றி இன்னும் நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந